now we open the floor for your uh, comments, reactions, questions. Please introduce yourself and your affiliation. Si Ma'am Tumuna. Iganis Med po ako dito sa UP. Uh, gusto ko lang kung tanungin mo na ako ang mga estudyante at mga guro ay nakikinig sa DCUP. Kasi po, baka hindi niyo po alam, nanalo po ang Miss Med at DCUP sa Golden Dog Award. Na, sa science po yan, science. Kasi meron po kami programa sa DCUP na pinasasalamatan ko rin po si Sir Gary dahil maliwanag ang pagkaka-explica niyo sa amin na yung inyong sinabi public understanding of science, ginagamit po namin yan sa NISMED. Paano po kami nagkakaroon? Ang aming pong radio program ay Go Teacher Go. Okay? So inaanyayahan ko po kay Manuel ay makinig tuwing Webes, alas 4 ng hapon. Okay? Para malaman niyo kung bakit kami nanalo. Okay? So ang kinalabang po namin dyan, APS-CBN, siguro hindi sumali ang GMA, kaya hindi namin kayo natalo. So natalo namin ang uh, Channel 2. Okay? So ganito po yan. Uh, go teacher go. Sabi niyo po, dapat alam namin si Ma'am, sabi niyo scientist, social scientist. Sa NISMED po, ginagalawan po namin yung dalawang bagay na yan. Scientist at social scientist. Tapos si Ma'am Shaira, sabi niyo po, gumagawa rin po kami ng script na science na paano namin pasisimplihin sa tao. So Ma'am Tami, kilala niya ang NISMED kasi naging speaker na namin siya sa sa aming mga lecture ser series. Sige ma'am, yung tanong po ninyo. Wala po akong tanong, sir. Ang sasabihin ko lang po, na yung pong sinasabi nila, nagagamitin natin ng science at saka media, nagawa po namin yan sa NISMED. So, hindi po iba para sa amin ang mga sinas ang mga sinasabi nila na ikukombine po namin, napapasimplihan namin lahat ng mga konsepto. Kasi po, ang mga konsepto sa science, ganito po ang takbo ng aming Uh, umpisa, paano yung topic na ididikit namin sa K-12? Kasi importante po yung K-12 ngayon. Pagkatapos po niyan, may mga teacher, may mga ano, sa teacher po sana kami at saka sa estudyante. Pero lumalaki na po ang aming mga audience, hindi lang po teacher. So, pagkatapos po nun, paano na ituturo sa bata at paano na iintindihan ng mga teacher? So, sabi niyo, parang media, dapat lahat. So, ito na po yung isang siyensya na pwede nating marating ang lahat. So, sana, uh, request natin, DCUP, hindi lang pang DCUP, no? sana makakarating sa kaming kasing lakas ng GMA. Kasi marami kami magandang programa sa DCUP na katulad ng Go Teacher Go. So, yun po lang ang gusto kong sabihin kay Ma'am Tani, kay Ma'am Shaira, at kay Ma'am Luisa, na meron po na kami ginagawa ganito. At siguro pwede rin namin kinikimpitahin sa mga susunod na panahon, paano niyo maintindihan, paano maging simple ang science at ang mathematics na dinidescribe namin ang curriculum sa maliliit, simpleng tao. Yun lang po. Maraming salamat po. Mabuhay po ang DCUP, ang DISMED, at ang Gold Teacher Go. Sino po ang mag-sisergani po ang may sasabihin? So, maraming salamat po. Gusto ko lang mag-react doon. Gusto ko sabihin doon na ang isa sa pinaka-mahirap gawin na pag-communicate uh, uh, ng science ay sa larangan ng radyo. Madali po kasi yan pagka TV dahil visuals tayo. At madali din yan pagka journalism. Well, may, mahirap naman sila lahat. Pero kung ikukumpara mo doon sa gagawa ka ng script sa radyo, yan po ay napakahirap. Doon sa Delco, meron din kami DCLP naman, pero hindi kumagana ngayon. <laughs> pero, pero yung mga uh, uh, estudyante namin, uh, science communicators, walang masyadong malaking training for broadcasting. Kaya malaking malaki po yung makitutulong din ng uh, co-teacher ko ng DCUP tsaka ng ISMED para doon. Pero mahirap po, mas mahirap po doon sa tatlo, pinakamahirap gawin yung pag-communicate ng science sa sa radyo. So, yun yung, yun yung napag-usapan namin ay was with uh, 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 Angelo Palmones. So, yun yung, di ba dati meron siyang uh, yung, ano nga ba yung program niya sa DCM? Uh, science? Uh, nasa RA siya ngayon eh. Nasa RA siya ngayon. Mm -hmm. uh, DCM meron siya bago siya naging congressman. Tapos nasa RA siya. Pero dati meron siyang uh, uh, radio program about the uh, technology sa DCM sa inyong sabi na kapira ko ang gawin. Dr. Poisson from uh, Psychology Department. My dream is neuropsychology 
uh, brain wiring, Filipino brain yeah. wiring yeah. and perception. Gusto ko lang magtutukan na ang, ang psychological component ng which uh, risk, no? Kung paano tinitignan ng mga Pilipino kung talagang naniwala sila. Kasi naba, na, nababagabag ako sa mga statements na kung sinabi lamang na storm surge to or, or tsunami, mas naiintindihan ng Pilipino. Hindi ako naniwala dito. Dahil ang Pilipino ay mahilig sa puso. More than precision. I've been in Japan for half of my lifetime. I was trained by Japanese uh, professor, to be precise. Ngunit sa pagbalik ko sa Universidad ng Pilipinas, hindi ko makita ang precision. Nahihirapan ako. No? Uh, mahilig tayo sa kutub. Mahilig tayo sa feeling ko ito. Feeling na feeling. Maski mali ang paniniwala. Sa inyo pala rin pa, magbabago kung sinabi natin ang katotohanan or magandang description na ito ay tsunami light. Nahalim po na kaya ito sa mga karato ng nakalagay sa Commonwealth na huwag tumawid dito, bawal ang pawiran na kamamatay. Pagkatapos ay second level, may namatay na dito. That is a higher level, ha? Pangatlong level, ikaw na ang susunod na pumamatay. Nakikita nyo sa... Ito ay example lamang ng mga eksplanasyon na klarong-klaro. Ngunit sa ating palagay, may problema ang ating mga utak being Pilipinos. No? Sa aking pagtuturo ng perception, psychology of perception, for the past 35-40 years, mas sabi kong may problema ang utak natin. Matigas ang ulo natin, ayaw tayo makinig. No? We, are not, we don't have precision. No? So, ang tanong ko, paano natin iibahin o abutin ang, ang brain wiring ng Pilipino na kakaiba, no? Pag palaging sasabihin ng Pilipino, pag sinabi mong lumikas sa buho kayo, ibahin nyo ko, no? Hindi ako mamamatay. Matulad na iba. No, mga tanga siguro sila ako, discarded, discarded naman yan. Palagi na narinig natin. Discarte, no? Pero sabi ko, wow, no? Sa Japan, Pilipino rin ako, no? Pag sinabing earthquake drill na uiwang kami sa floor, mga Pilipino, hindi kami naniniwala dyan. <laughs> Mas discarte kami, magagaling kami. Pag natutumba ng building, doon na kami tatagbo. Kaya pinapagalitan kami, Pilipino talaga kayo, no? Ang titigas ng ulo nyo. You don't want to participate. No? Ganito tayo mga Pilipino. Paano na? Kaya yung na-appreciate ko kay Professor Bolinaw, no? na ang nawawalang kumpunan nito ay social science, so particularly psychologists, na tumitingin kung paano natin magbabago ang, ang Pilipino. Bakit ganito ang ating pananaw at paano natin aayusin upang mabago namin, natin naman ang brainwaring natin na maniwala tayo sa mga pag-asa or sa getting ready, pero ayaw natin sumunod. Ayaw natin pumunta na lang kayo sa Commonwealth kung magaano karaming at at tempo ko doon ng mga tao araw-araw at ayaw pa rin lang sumunod. So, Dr. Watson, ang tanong niyo po ay para kay Professor Montemayor. Mas sino ang gusto mag-iha? Sige po. Tama po yung pinatid mo kasi yan nangyari sa Yolanda. Kahit nasabihin natin na kabundok yung alod na inaasahan dyan hanggat hindi naranasan ng isang tao ay hindi sila titilos. Kaya yun lang po ang nakakatakot eh. Kasi meron pang darating na Yolanda. Meron pang bagyo na mas malakas kay Yolanda. Pero ang tanong, saan lugar? Eh mas natatakot ako paano kung dito sa Metro Manila tumama yung ganun kalakas na bagyo na ang dala-dala ay walang kasing lakas na hangin, ulan, at yung storm surge. And even up to now, hindi pa po tayo talaga natututo. Mga piling lugar lang, katulad nung nangyari ka unloy, na yung mga nakatira sa uh, Pasig River, ah, Pasig River, Marikina River, kapag tumaas na doon sa level 1, at least, they are fully aware na, oh, standby na tayo. 
Pag itinaas tayo alert level 2, okay, maghanda na tayong lumikas at pag nag-level 3, eh, lumikas na tayo. Eh, pero yun po, isang Maritina River lang. Eh, there are so many rivers in our country na babahain at may potensyal na bahain. At yung nangyari sa Yolanda, eh, tingnan nyo po ngayon ang kalalagayan ng ating mga biktima nun na hanggang ngayon ay nandun pa rin sa mga ter, nandun pa rin sa mga lugar na alam mo na kapag mayroong bagyo, eh, eto, vulnerable pa rin sila. So, yun po ang isang ano natin na kailan magbabago? Eh, ako po, eh, Pilipino. Magbabago yan. Yun nga lamang, kailan? Ito po nga, kasi ito, ano yun sa inyo? Ako po, eh, may pagkakataon na bumalik sa Australia. Ang sabi nga nila, nung ako yung malis, eh, bakit sinasayang mo seryo? yung galing mo na nandun ko sa Australia. Dapat dito ko sa Pilipinas. Kasi mas magagaling na sila doon kung kaya na sumama pa yung dito kay Yaman. Eh, yun nga naman po kung minsan mawawalan ka ng loob. Mangihina ang loob mo dahil in spite of what we are doing, we are trying to make them understand kahirapan ba? O talagang kagigasan ng ulo? Kawalan ba ng uh, paniniwala? O kaya may simpleng talaga ang lagi natin ano, iba tayo mga Pilipino, kaya-kaya natin yan. <laughs> Sige po kayo dadagdag. Maraming salamat po, uh, Dr. Recto Tuason. Tuason, sorry, uh, Dr. Tuason. Maraming salamat po yun. Ang, meron po akong sinabi kanina na ang game ng science communication sa video dito is to provide cognitive connections between technical knowledge and their everyday experiences. Pero po kung yung tanong nyo ay kung papaano natin siya exactly gagawin, sagot po ay hindi ko din po alam. Siguro maganda kung yung communicators na katulad namin ay mag-work kasama ng psychologists at sociologists at anthropologists. Kasi ako, I would really give it a chance, I would really like to work with anthropologists. Kasi alam nyo, ang, mag ang maganda doon, ako po ay galing akong social sciences, of course, kasi nasa communication din po. And I really understand the, uh, the, uh, the, uh, uh, the, the suggestions that, uh, that uh, both of you have made. Ako ang, ang pinakamagandang gusto kong mangyari sana bago pumasok sa isang komunidad, may nauunang anthropologist ko bago kami papasok as scientists, as, uh, sorry, as communicators. Yun isang magandang gawin. Kaya alam po yung, yung tanong niyo kanina kung papaano iyan talaga yung brain ng Filipinos, hindi ko din po alam. Baka siguro maganda kung ang training ng communicators ay hindi, la, hindi lamang hard sciences para dun sa content, kundi o yung proseso ng pagkukuminikate, kailangan kasama din namin yung social scientists. Yung, yung pong ano, ilinawin ko lang po yung sinabi ko kanina, yung three actors na sinasabi ko dito, ang statement ko po kanina ay, they're always in the limelight whenever a massive disaster strike in terms of reporting in terms of reporting. Kasi po, kahit na, kahit din dito naman, wala dun sa tatlo yung gobyerno. Tsaka, as yung communicators na katulad natin. So, ngayon po, maganda kung, mag pero maganda yung na-bring up din yun na, oo, kailangan talaga natin ng social scientist. Kasi most of the time, tayo yung hindi masyado nabibigyan ng pansin kahit na pinag-uusapan natin mga tao pa rin. Uh, bago po yung question, gusto ko contribute ng a little kung ano man po yung nalalaman ko niya. I'm Joel Santos from the College of Mass Communication. Uh, kasi pinag-aaral, uh, kung kayo po eh, pinag-aaralan nyo yung uh, relasyon ng media at saka ng uh, sayantipiko, ang pinag-aaralan ko po ngayon ay ang lengguahe ng masa o ng kultura popular, hinggil dun sa disasters. At uh, sa kaunti ko po ongoing po ito, so sa kaunti ko po Uh, natuklasan, um, unang-una, may mga nagbabago ng sistema. Halimbawa, napakahirap para sa isang, para sa mga late tenyo na maintindihan ang magkaka-storm surge. Kahit pa signal number 4 yan. Kasi hindi naman nila alam, wala sa previous experience nila yung signal number 4. And there's no, kahit po sila na warning yan, walang ganung katindi na dinaana nila para sila talaga lumikas na yan. Um, sa uh, experience din ko ng ano ng halimbawa ng gumaka uh, hindi din nila naman dinanas kaagad yung Glenda eh yung Glenda yung pinakamalakas na tumama sa kanila kaya nung, nung ang tanging warning lang nila talaga 
uh, hindi nila masyadong pinapansin ang Glenda at talaga naman nagpalit talaga ng ano eh naglandas ang nang na tinahak yung Glenda na warning lang sila na makita nila si Atom wow sa ating dagaan ang bagyo at saka sila nag ano talaga uh, nag prepare sa matinding pagdaan ng bagyo kasi nandun si Atom dumating na si Atom uh, tapos sa kaunti ko rin pong mga pag uh, interview ang um, mayroon silang problema din sa description natin doon sa disaster na dadaan. Kasi sa kanilang karanasan, may mataas na hangin, may mababang hangin. Wala naman daw nagsabi sa kanilang mababa ang hangin na dadaan. At ito ay iikot. May paikot pa. So, yung mga ganon na description will prepare them para sa isang karanasan na dapat ganito yung klase ng paghahanda na gagawin namin. So, ang hirap pong sabihin na completely Uh, na na, na ano sila no? na na warning yung talaga. Uh, kas secondly, hindi naman nila dinadanas regularly na dinadaanan sila ng eye of the storm. So uh, at ang uh, eye of the storm is followed by the tail, which is ano pala stronger than the first. So ang nangyari, akala nila yung eye yun na yung tapos na. So, medyo nag-relax na, naglilinis na, etc., etc. Only to find out that after an hour, mas ibayo at yung lahat na naayos na nila ay mas magigiba pa at mas matindi. So, siguro yung mga ganong explanations ay dapat na naibibigay dun sa tao dahil ito yung karanasan ng tao. Um, pag mataas ang hangin, leaves lang yan at saka branches. Pag mababa ang hangin, kasama pati roots. Itong mga ganitong descriptions ang kailangan natin and they can only come from the experiences of people. Uh, so, ito naman, ito na po yung tanong talaga. Paano naman po kasi, ang hirap din sa uh, mga tao na makakapag-prepare when only an hour before, sa lang nila malalaman, sila na po lang po yung dadaanan ng storm. Dahil yung storm mismo, ay ano, uh, nagbabago ng landas. Tapos, hindi naman ganun kabilis na maiwawarin kagad na, boy, dadaan sa inyo within the, the next two hours ang uh, ano, katindihan ng bagyo. Hindi na po sila nakapag-prepare kasi the night before, they were completely uh, uh, no, no, uh, informed na number two lang sila. Tapos, bigla malalaman nila the next day, number three naman para po. Thanks. Para yung dalawa po, isa po yung comments. Doon po sa media aspect, susubok ko po lang po yung sinabi ni, uh, ni Ms. Shira na baka yung pagtingin natin doon sa media ay national media siya. Kasi iba po talaga ang pagkalakay din sa doon media. So, sa um, aspeto po kasi ng disaster, napakahalaga po yung localization. Lalo na po ngayon, na pati po ang DOST ay meron na din silang mga tools para i-incorporate or para uh, magkaroon ng um, magkaroon ng uh, ng power din yung local media at yung local executives to understand what is happening in their local um, local context. So sa tingin ko po dapat ma-incorporate yun. Kasi baka nga ang pagtingin natin sa disaster ay eh, national pa rin siya or iisa lang, iisa lang yung pagtingin din ng media doon. Pero kapag siya ay tumama sa isang lugar, napakalokal noong kanila magiging experience sa sa disaster. At saka pangalawa po pong tanong ay bakit po hindi kasama yung governance doon sa uh, nakalagay sa limelight kapag uh, reporting ng disaster kasi napakahalaga po ng governance. For example, sa Bicol po, um, kasi ako po ay from Bicol, um, napakahalaga po ng governance para yung mga tao mapaalis sila doon sa lugar. Kasi I remember, for example, my father telling me a story dahil siya po ay anti local uh, disaster um, um, executive doon sa bayan namin. Um, meron pong forced evacuation na pinapatupad ng albay kapag ito ng signal na ito. And then there was one experience before na kailangan talaga nilang magdala ng militar, ng police, para lang patanggalin yung mga tao doon. Kasi kapag hindi sila umalis, makukulong sila. So, basically, that dynamics changes Diba? kung paano natin tinitingnan yung disaster in terms of prevention and also yun nga, yung risk prevention. So I think uh, the governance is very important given also the landscape of how we treat local government units in our country. So.
so the Lisa was the Department of Anthropology at uh, I'm looking forward po to working with Professor Montemayor sabi niya kanina <laughs> uh, looking forward siya to working with anthropologists so siguro may uh, dalawa akong comments uh, isa yung dun sa visual, paggamit ng visual cues na nabanggit ng lahat ng panelists natin ngayon yung ating uh, lecturer at yung mga reactors pati na rin yung ibang mga nag-react na nina uh, kasi po yung Siguro nga, medyo from the perspective of the science guys, <laughs> ayon dun sa, you mean, picking up the term from Big Bang Theory, um, medyo mahirap yung paggamit ng visual cues dahil yung standardization ay uh, magkakaroon ng dilemma dito. Uh, because the visual cues will have to be contextualized at the low level of the local culture, kagaya nga na sinasabi kanina. So pag sinabi natin na ang uh, ang baha ay hanggang tuhod, kaninong tuhod yung ating magiging reference point dito. Uh, I believe na gamit yata si Manny Pacquiao at one point as a reference point yung hanggang, uh, ewan ko ano ba yung sinasabi bewang ni Manny Pacquiao, ganun because he's a popular icon. Pero kagaya ko na hindi ko pa siya nakikita in person, hindi ko alam kung hanggang saan yung bewang ni Manny Pacquiao. So, uh, sir? <laughs> so, yun know, yung, ano, yung siguro saan makakatulong, sabi nga ni Dr. Bolinao, yung mga social scientists, yung pag-contextualize sa local culture, itong mga visual cues na nakita natin, napakahalaga ngayon. No? Uh, sabi nga, siguro pag sa ibang bansa, eh, how far is the uh, Eiffel Tower? They'll, they'll tell you in terms of concrete numbers. Pero sa atin, pag tinamuga na kalayo yung bahay ni Mang Juan, sasabihin nila tatlong sigarilyo ang layo. So, hindi nga, sabi nga mo ni Dr. Tuason, hindi ganun ka-precise yung ating reckoning in, in terms of distance siguro or in terms of magnitude of uh, the hazards. Ang um, isa pa po yung tukod din doon sa pagbikas uh, or evacuation na uh, lagi nga akong sakit ng ulo ng ating gobyerno halimbawa yung pagpapalikas. Uh, as an anthropologist, siguro ang question ko ay bakit tumatigas ang ating ulo? Ganon, no? So, uh, na sinasabi po yung isang yeah, respeto kong anthropologist. Siya po ay hindi Pilipino, pero uh, pinatry po natin i-contextualize sa kanya. Sinasabi si Mary Douglas at si Aaron Wildowski. Meron po silang libro. Uh, they authored the book entitled Risk and Culture. So, dito yung explain nila na maaari uh, may mga considerations ang mga tao at the local level sa community na hindi nagmamatch sa considerations ng paglikas ng mga intervention specialists or mga program implementors. Uh, at ang mga considerations na ito ay maaari rooted in their particular cultures. So, halimbawa, ang lagi ko pong naririnig sa paglikas o sa evacuation, sinasabi ng mga tao na na-involve sa forced evacuation ay uh, kasi we are being moved from hazard-prone areas to death areas or death zones. So, ang evacuation center, maaaring hindi ayon sa kanilang uh, idea of what a community is. Kasi, uh, Yung iba pong evacuation centers ay uh, pamatagalan, hindi naman po ito uh, temporary na kagaya sabi nga, mag one year na sa November 8 ng Yolanda, pero nasa 10 cities pa rin yung ating mga kababayan na nandun. So, uh, siguro maaaring talagang dapat umupo at mag-usap yung mga science guys, the social science guys, and uh, program planners, media communicators, para matignan lahat ng aspeto na mahalaga para sa isang effective na DRRM at the community level. And it really has to start at the community level uh, dahil yung yung konteksto ay napakahalaga dito. So, yun po yung pinakomments. Si Ibo, yung tatlong uh, tanong po ay, uh, una, although almost late ka naman yung tatlong mga comments at mga uh, questions, Number one ay may kinalaman po dun sa papaanap ni Tignan, halimbawa, papanag kinukonsider yung kultura sa pagbibigay ng warning, sa pag-standardize, halimbawa sa mga uh, images, mga visual images, at uh, maging dun sa papaanap natin tinitignan yung pag-evacuate. So, localization sa pag-consider sa culture, 
Uh, second, I think na mahalaga din yung, yung tanong ni Ma'am kanina, bakit hindi nakita yung governance doon sa pagbibigay ng warning o sa pag-report mismo na uh, uh, disasters. So I'm happy to inform you that uh, we can extend until 12 noon. So pwede pa tayong mag-accommodate mamaya. But uh, may, may sagot po si Dr. Ice, si Professor Mo. Ulanin ko po si Ma'am Tagamasco. Santos, si Ma'am Santos. Ako taga doon din ako. The labels that we use are products of our experiences. And so disasters are also socially constructed. And that might be the reason why um, mahirap tayo mag-translate from this to, from this sci uh, scientific uh, jargon to another local language. Uh, katulad nung sinasabi namin kanina, baka kailangan ma-experience muna ng tao bago malagyan siya ng label. So baka ganun po. Ngayon, at least ngayon, meron na tayo label for that. Um, meron isang sudyante sa amin na gumawa ng ganyan. Pero ang in-interview niya, mga taga-Kagayan or taga-Isabela, mamayamang mag-usap tayo, pwede po ibigay sa inyo. It's, it's, uh, ang title niya ay Harurot at Pagyo Yata. Yun yung title niya. Pwede tayo mag-usap mamaya. Yung tungkol naman dun sa, yung gumaka, ano po yung gumaka na sinasabi niya kanina ba? Oo, oh, yung ano po yun. Yung, hindi ito yung, yung tsunami scare. Hindi, uh, Glenda po. Ah, yung Glenda. Oh, kasi may, may after, right after Glenda, meron siya na scare sa, sa Candelaria. Oh, akala ko yun yung sinasabi mo kanina. Pero yun yung isang pinakamahirap na mag-communicate ng risk kapag mataas yung level of anxiety ng mga tao. Tapos wala silang sources of information during that time. Kasi walang kuryente at uh, walang ano, walang, uh, wala sila papagpukunan ng ano, kahit na maisip ng mga tao na ano yun, imposibleng magkaroon ng tsunami dahil malayo kami sa, sa wala, walang shore actually at walang earthquake na nangyari pero dahil ganun yung, yung uh, sitwasyon ng mga panahon na yun ay eh, parang maniniwala ka dahil lalo na kung lahat ay ganun yung ginagawa so yun po um, yung isa din naman minsan ang mga Pilipino or, well, hindi naman siguro lahat, pero marami sa mga Pilipino, yung kung anong sinabi, kung baga, yung kung anong sinabi ng pag-asa, parang yun, yun na yun na yung mangyayari kahit itaga mo sa bato. Pero actually, ang sinasabi ng pag-asa ay forecast. Ibig sabihin, ito yung posible o ito yung most probably na mangyayari. Ngayon, pagdating po dun sa, ano, katulad yung sinabi ka rin yung ibang, uh, yung sa localization, um, yun din yung susunod na sasagutin ko kasi I was talking about yung dito, yung dito sa deficit model na sinasabi ko kanina ito yung ginagawa ng mass media yung first step, yung awareness pero pagka nag-contextual ka pag risk na yung ginagawa mo it's highly contextual kailangan malakas yung local media mo kaya yun yung sabi ko kanina kung hindi man yung national media yung pumunta dun sa ano para mag-communicate eh di let the local media uh, do it no? tapos ano ba yung isa? Yung governance. Yung governance po kasi hindi, I think hindi siya tao. Parang it's, it's, a, it's a system. Parang ganun yung mangyayari. So it's, parang hindi ko siya nilagyan sa, sa actor. Pero kung government yun, yun yung sinabi ko kanina. Yung 1, 2, 3 kasi na sinabi ko kanina, yun yung usual na nakikita mo kapag ikaw ay uh, merong nagre-report no? sa news report yung pinag-uusapan ko. Pero hindi, hindi ko ibig sabihin doon na hindi nagpi-play ng role ang lahat ng ito. Katulad din sa social science at saka yung sa, sa government. Lahat yan mayroong role. Yun nga lang, sila yung laman ng balita, hindi sila yung nagsishake ng balita. Kalimutan. Doon po kay Prof. Dalisay, maraming salamat po. Sana mag-a-usap tayo. At uh, uh, marami akong gusto ng itanong sa Andro. <laughs> uh, nakasama ko dati si Ma'am uh, uh, Pangahas. Uh, Maria mga so magkasama kami dati sa BICT Network. Um, ako po ay naniniwala talaga na mag mahalaga din ang mahalaga talaga ang social scientists. Ang problema lang, minsan kapag research niya, kapag initiative projects na tayo may pinakamaliit na budget as, as compared to sa technical science. So, kasi mas, uh, syempre, mas tinitingnan ng government yung technical science kaysa dun sa, sa, sa social sciences. Pero sana mabago yun. Sana magkaroon ng equal to him. At uh, ikalawa, yung uh, Um, na liwanagan din po ako maganda yung 
may sabi din nga about sa evacuation centers. Uh, ako tuloy nagtatanong ngayon, ano pa ang meaning ng evacuation centers para sa mga Pilipino? Si kung uh, social construction yung gagamitin nating lens para i-explain kung ano itong risks na ito ay talagang mahalagang mahalaga na malaman natin ito ang evacuation center. Sa, sa Japan, di ba sir? Ang ganda ng evacuation center sa Japan. Napakaganda ng evacuation center sa Japan. Pero dito, tama na yung pinagawang basketball court ni congressman o kaya yung school na medyo uh, so, nakasama sa amin. So siguro yun nga po yung isang pwede natin gawa ng paraan. Hopefully lang talaga yung mga nagagawa din natin sa social sciences na pipitwak natin sa government. At the same time, nag-aak din sila base dun sa pipitwak na ginagawa natin. Uh, the speaker, sir, and uh, distinguished ladies and gentlemen, my name is Ayo. I'm from uh, UPLB, a graduate student of Development Communication. While the talk was going on, I noted a few things here in my paper. I don't know if these issues have been addressed, but I thought I could, you know, probably raise them. Um, as I was listening to the speaker, there was a point where he said, "Framing science news is influenced by a lot of factors." Now, the question I raise is, are we sincerely willing to identify these factors? Because we seem to be very silent on these factors. How long can we continue to face the consequences of neglecting these factors? Uh, that's the first question. And the second one, uh, uh, where you mentioned that communication is a tool to influence others top down. And now, the major challenges confronting us today is this model of placing you know, uh, communication in a top-down uh, mode. I think it's important for us to begin to see the public as a unit of power, capability, and thought, in a sense that we can turn that mode round and make it down to the top, because these people know, they should be able to know about the, their own problems in such a way that they are the initiators, you know, of this, you know, problems, so that they can draw attention to it. How willing or how prepared are we to let the people know and be the ones who make the move and make, you know, become the initiators for these problems? Thank you very much. Ayo, can I introduce you? Can I introduce you? <laughs> Ayo is uh, one of the, what do you call He's an actor in, in Nigeria and he's also a, uh, a newscaster, right? Uh, and uh, marami siyang soap opera na ginawa. <laughs> so yan, meron tayong actor dito. Okay, the, the, uh, the first question is how to identify the frames. I have actually identified the frames. I quoted uh, Shoemaker and Reese. They have five frames, of, uh, five uh, factors that influence the, the news frames. One of these is the, uh, the personal biases, the education background, the education training, the cultural background of the writer. Uh, the next would be, of course, the rules of thumb in the news uh, <coughs> media, the, the newsroom. We have uh, problems with advertisers, we have problems with ownership, media ownership, and so on and so forth. So these are the factors that uh, uh, influence the, how, how, uh, how a science news is framed. Uh, that book, uh, the, 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 the book, the book's title was Mediating the message it was published in 1996. So if, if you want to if you want to know more about that, I can I can I can uh, uh, get that book. Uh, I I can borrow that book okay, if you want. Then uh, you talked about the you asked about the top down approach. Yeah, I was I was only referring to one model of science communication. That's the basic model which is characterized by uh, filling up the, the gap, filling in the gaps, the knowledge gaps of, of, uh, of the public about scientific uh, issues or scientific concepts. So naturally, uh, and, and, and as we can expect, because the scientists play as the source, then the, uh, the communication will be cut down. But I would also like to, uh, to, uh, to clarify that the critical perspective that you have, the bottom-up approach, the participatory approach, is addressed by another model, which is lay expertise, which I had already, which, which I had also uh, discussed uh, earlier. The participatory approach, the power relations, the uh, politics in communication are all addressed in that stance or in that model. So there. Thank you.
Magandang maga po. Ako si G sa DCUP at isa rin pong researcher ng university. Uh, yung binanggit po kanina ni uh, Sir Montemayor, hanggit po sa tatlong levels ng pag-uulat. Hindi po ba yung preparation, tapos yung actual, tapos yung pagsusuri o yung mga critic. Um, isa rin siguro sa mga, siguro, uh, party to blame rin yung gayong klase na ng recording. Kasi parang sinasabi ng publiko, parang anong bago? Kasi parang uh, kung laging ganito yung formula, at tried and tested formula, para ang dating ay nagiging kung sino yung mag na channel, yung papanoorin ko, yung mas controversial, mas maganda ang mga visuals na ginagamit. So parang na yung publiko tuloy, nagkakaroon ng sense na wala namang bago, kasi pag uh, wala namang bagyo or walang disaster, tigil rin lahat. Parang ang formula ng lahat, walang reporting tungkol sa disaster kasi tapos na. So parang ganun rin, pag meron ng parating na bagyo, parang yun yung laman agad ng mga headlines. So parang ang dating is reactive masyado ang tendency rin ng ating media na tuloy yung mga tao wala, parang nasa saturated, may level of saturation na parang ay, wala namang ano eh, ganun naman lagi yung pag-uulat so wala akong bago kumukuha. Uh, second point po, siguro magandang tingnan na parang siguro oportunidad ito na mag-create ng panibagong putahe uh, which is basically to add concepts na magkaroon po ng mas malalim na mga pagsusuri particularly, uh, for example, Ang uh, hindi alam ng lahat na ang Pilipinas pala ay uh, signatory sa isang agreement, international agreement tulad ng Yogo Framework na pinagmahan sa Japan na para i-address yung mga vulnerabilities ng, ng uh, kahirapan na nagiging source ng major uh, problems kung bakit ang mga Pinoy, pag may disaster, ang daming casualties lagi, ang daming, uh, ang daming uh, nasasalat ka. So I think, uh, ang point ko lang naman dito, siguro it's also magandang oportunidad actually ito para i-revisit no? yung mga policy siguro ng mga major networks, including alternative media, kung paano rin talaga, uh, magi hindi, lang, hindi para maging interesante. Eh. Kasi kung interest lang, nagbabago ang interest ng tao in a snap para yung pagpapalit ng cellphone model mo. So parang ang dito ay talagang pag-institutionalize at pag pag-play ng malaking bahagi ng hindi lamang ng media kundi government ng buong komunidad kasi isipin rin po natin hindi ito parang kanya-kanyang survival kasi baka may ganong sense although sa Jimmy maganda po yung I am ready kasi napapakita yung personal readiness but on top of that we also also we should also think that this is actually a community effort itong pag-survive na ito ay isa pong malaking effort ng komunidad kung paano maliligtas ang bawat membro po ng ating komunidad. Salamat po. Yung si Ma'am po sa inyo. Morning, Christine Alvarez po, a graduate student ng sociology. My research interests are disaster and risk governance as they relate to displacement. So, ang um, pick up po po dito, medyo nabother ako. Siguro coming from a feminist, constructivist, a sociological point of view yung view na matigas ang ulo ng mga Pilipino at saka yung um, ano dito yung yung difficulty na mapalikas si mga kailangan mapalikas siguro disclaimer lang na hindi ko po din na downplay yung kahalagahan ng paglikas sa oras na sa kuna pero um mag, kung nagbabasa po kayo ng column ni Sir Randy David madalas niya nababanggit ang sociologist na si Nicholas Luman who also theorized um, about risk from a sociological perspective, of course. So, as I said, I think what I want to raise is that it's problematic, it's quite problematic to frame yung um, resistance ng mga ibang mga tao, lalo na yung mga mahihirap, na um, problematic siya na i-frame as parang irrational o kaya katigasan ng mundo because Actually, these people who are on the front line talaga, who are the first ones who experience um, the wrath of a uh, disaster. Nasabi nga ng in, uh, disaster historian eh, si uh, Greg Pankov na talagang embedded na yung pagkakaroon ng disaster doon sa mismong kultura nila. So alam nila, higit sa lahat, silang nakakaalam kung gaano kalupit ang isang bagyo, kailan ba sila din? at um, kung dapat ba nilang pakinggan yung advisory ng government, ng LGU, at ng iba't ibang pang actor. So, ang problem is, uh, I think, meron, meron yung, pro yung problema kasi is yung rationality ng mga tao na ito ay kinakaracterize as perverse. 
big why because it doesn't really their rationality doesn't coincide with what the academics what the government think is appropriate so medyo doon pa lang na marginalize na sila so sa akin siguro kailangan intindihin yon kaya nga importante din yung sinabi ni Ma'am Bolinao na importante talaga yung um, social social sciences doon kasi hindi maiintindihan yan pag free mo ng ganyan eh kasi pinibigay sa media very simplistic walang context kukunin lang bakit ayaw lumikas and ang um, ang ang isa po sa yung papel na ginagawa ko ngayon ay yung pag-reproduce and pag-mobilize ng perverse characterizations of the urban poor yung slum dwellers as they relate to ito mga disasters and displacement so Um, siguro, I think that's one point that, you know, we, we ought to consider, lalo na sa usapin ng, ano, usapin ng, uh, displacement. Yun lang po. Thank you. Sige po. Sino po yung... So basically, ang uh, comments ni Sir Jay kanina ay may kinalaman dun sa stages of reporting, na bakit palaging ganito. So, nagkahanap siya na ano ba yung pwedeng alternative para sa mga networks or other forms of media na Uh, pwede makainggan yung siguro or mas maging uh, mas malaki yung impact dun sa mga tao. Then si Ms. Alvarez from Social Sociology uh, ang comment niya is uh, it's problematic to frame yung resistance ng mga uh, locals, ng mga tao mismo na at katikasan ng ulo when in fact sila mismo yung nakaka-experience ng, ng uh, disasters o ng ganun klase ng occurrences. Si Ma'am Lupo ay kasi Kanina ko pa gusto i-address yung paglilikas na yun, ano? Kasi, usapan nga namin ni Dr. Jose, yung paglilikas, hindi dahil matigas ang ulo. Pero kasi pag umalis ka ng bahay mo, mananakawang ka. Ganun lang, ganun lang pagtingin namin dun sa ano, no? Tapos, yun nga, aalis ka dun sa bahay mo maayos, tapos lilipat ka sa evacuation center, na most uh, likely ay multi-purpose something. Kasi higa ka sa sahig, kasi wala kang ano, isa yung banyo. Hindi siya ano yan sa mga Pilipino, no? Na kilala tayo sa pagiging malinis at ano, no? May, uh, hindi, hindi ka tanggap-tanggap yun sa atin. So siguro kung maayusin yung evacuation centers, ay uh, na talagang ano siya, na full equipped, okay? At uh, very uh, comfortable ang facilities. Hindi mahihirapan. At tapos kung may security, ano? na pag pinalis ka ng bahay mo, sigurado bang hindi aakyatin niya ng mga ano, yung mga gamit ko rin, hindi ay hindi mawawala. Okay, tapos doon sa yung programming, ang naiisip kong ano ay magbigay ng impormasyon na iba, katulad nung sa Yolanda nga, meron naman kasi storm search na, ano, pakikita to sa history. So kung meron lang talagang mga researcher na bago na dumating yung halimbawa isang kalamidad, Well, except for earthquakes, uh, ay mabigyan na ng background, ano? O nung ganitong panahon, may nangyaring uh, lindol. Ito yung ginawa ng mga tao. Baka ganit kailangan ay uh, i-bolt natin yung ating mga ano. Ito yung mga tip para tayo ay hindi uh, matutumpahan ng pader. Ano, ano. Sige, 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 sige. Sabi din ka tungkol po sa programming, sir. Uh, actually, pag natawad kayo naman, pag yung after nung, during, tsaka after ng mga disasters, usually, meron mga talk shows na nag-explain. They interview scientists, meteorologists, disaster scientists, para mag-explain the science behind what's happening. Bakit ngayon ganun yung proseso? Bakit ganun yung timeline? Kasi sa journalism, ito yung tawag na yung sabi ng timeliness. Eh, normally, pag tinanong mo yung mga editors, timely ba na pag-usapan habang pag-araw yung bagyo? ba? Diba? Kasi even the public would assume na pag nanood sila nun, ba't ba pinag-uusapan yung bagyo? Eh, ang taas-taas ng sikat ng araw. Eh, pag sinabi mo nga signal number one, tapos mataas ang sikat ng araw, sisisayin pa nila yung, yung pag-asa. Kasi sabi nila, eh, maaraw naman dito, paano may bagyo? So, para ano siya eh, chicken and egg problem. Pag pinag-usapan mo ba ng pag-araw yung mga disasters, sinong makikinig? Or, sino bang dapat mauna? Sino bang dapat mag-inshake? Is it 
Should it come from the media? Should it come from the public? Should it come from the scientists themselves to have press releases during um, those downtime para magawa nun? Pwede siya collaborative approach eh na magkaroon ng initiative to educate people. Pero hindi siya pwede iwanan na responsibilidad lang siya ng media alone. Pwede magsimula siya sa school, isama sa curriculum yung disaster science. Pwede siyang mag-umpisa sa community, magkaroon ng seminars yung mga communities tungkol paano ang gagawin natin as a community kapag may disaster. Pwede ganon, hindi siya pwede iwanan na responsibilidad lang ng scientist or ng media or ng mismong tao na consumers alone. Yun lang. Okay, maraming salamat po si Sir. Uh, katulad yung sinabi ni Mishaira kanina, nasa timing din yun eh, kung kailan. Uh, parang tuloy ngayon, din sa pinag-uusapan natin, ang naiisip ko, kapag pinag-uusapan natin yung science communication, yun yung pang everyday na kahit ano, kasi medyo ano kasi yun eh, hindi naman siya trivial, pero may practical and hindi naman. Pero pag risk ko mong pinag-uusapan natin, pag communicating risk, yun yung mga pag may paparating. Pero hindi naman natin sinasabi na yung risk pag-uusapan na pag may paparating. Kasi katulad yung sinabi ni Ma'am kanina, ni Mishaira, tsaka ni Ma'am, ano, ni Ma'am Lu. Um, mahalaga talaga na yung, ano, yung disasters at saka yung risk na ganyan, pinag-ahandaan, hindi yung kung kailan nandiyan na, saka pa lang tayo uh, gagalaw. Pero yun yung challenge natin sa sa media, may, ma, ma, maging local man yan o maging national na, Paano nga, paano natin bibigyan ng pansin yung science topics for, for this? In, again, hindi ko alam ang sagot. Baka yung mga media practitioners ang mga kasagot. Tapos yung tungkol dun sa uh, Yogo framework na bakit hindi siya lumabas sa balita. Again, yung katulad nung sinabi kayo nina, we have different criteria of newsworthiness. Baka katulad nung sinabi nung Shaila, maganda kung we train reporters to write science but we also invite editors kasi at the end of the day, sila naman yung kakatay and sila yung may pinakamalaking kapangirin sa pagigigip ng information when it comes to news writing. Doon kay Ma'am... Uh, si Ma'am si Ma Alvarez, uh, yeah, kailangan, kailangan natin itindihan talaga uh, na, na ano natin, kailangan natin itindihan hindi yun talaga. Kaya lang nandun tayo sa diskurso ng eh sino yung sino yung papaniwalaan kasi sino yung tama. Pag sinabi ng scientist kailangan lumika, syempre siya yung, siya yung tama. Pero pag kinausap naman natin yung mga tao sa baba, syempre ang sasabihin nila, pwede sila yung tama because sila yung nakaka-experience nun. So I would not rather go into that discourse kasi hindi tayo matatapos as long as we are talking about human philosophy here. Everything is relative. Pero makikita natin na talagang kailangan ang pinang ang punod dulo dito ay hindi kung sino yung urban, sino yung matigas ang dulo, sino yung hindi lumilika, sino yung dapat magpalikas and so on and so forth. Ang ano natin dito, maging handa at makapagbigay natin kung ano yung kailangan na understanding na kailangan ng public. Thank you. 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 Thank you.